ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலும் பொழுதும் நம்ம இன்றைக்கி பிரியாணி மசாலா பவுடர் எப்படி வீட்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு மண் பாத்திரத்தை சூடு பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வறுக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ரெண்டு கப்பு கொத்தமல்லி விதை இதை வந்துட்டு வறுத்துக்கலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வறுக்கிறது எதுக்காகனா இதோட ஃப்ளேவரை கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கறதுக்காகவும் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி பவுடர் பண்ணி வைக்கும்போது நல்லா கெட்டு போகாமல் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காகவும் தான் வறுத்து இதை அரைக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா வறுத்தாச்சு இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பிரியாணி மசாலாவுக்கு எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து வறுக்கக்கூடாது அதனால் நான் மூணு பிரிவாக பிரித்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் வறுக்க போகிறேன் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு கிராம் கருப்பு ஏலக்காய் பிளாக் காடமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சு கிராம் கிராம்பு அஞ்சு கிராம் மராட்டி முக்கு அப்புறம் ஒரு துண்டு பட்டை இதுவும் ஒரு அஞ்சு கிராம் கிட்ட கால்வாசி துண்டு ஜாதிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஜாதிக்காய் ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது கால்வாசிக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் அப்புறம் நட்சத்திர பூ அண்ணாச்சி பழப்பூன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார் அனிஸ் அது வந்துட்டு பத்து கிராம் சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணிக்கு இதை தான் ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது அதனால் அது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி விதையை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு இதை எல்லாமே இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் மொத்தமாக சேர்த்து வறுத்தோம்னா ஈவனாக வறுபடாது அதனால் இந்த மாதிரி மூணு பிரிவாக பிரித்து வறுக்கிறது நல்லது இப்போ அடுத்து மூணாவதாக வறுக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பெருஞ்சீரகம் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஏலக்காய் ரெண்டுலேருந்து மூணு வரைக்கும் ஜாதி பத்திரி இந்த ஜாதி பத்திரிக்கு ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கம்மியாக சேர்த்துக்கிடலாம் பவுடர் பண்ணோம்னா இன்னும் ஃப்ளேவர் அதிகமாகிடும் அதனால் கம்மியாக சேர்த்தால் போதும் இது ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்த பிறகு ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவு பிரிஞ்சு இலை அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ப்ரௌனாக வர வரைக்கெல்லாம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக சூடானால் போதும் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெண்டு நிமிஷம் வறுப்பட்ட பிறகு கல்பாசி சேர்த்துக்கலாம் கல்பாசி ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு கசப்புத்தன்மை கொடுக்கும் கல்பாசி கடைசியாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா அது சீக்கிரம் கருகிடும் இப்போ கல்பாசி சேர்த்து வறுத்தாச்சு இதையும் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணி மசாலாவுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் மூணு பிரிவாக எடுத்து வறுத்தாச்சு கடைசியாக வர மிளகாய் சேர்த்து இதோடு அரைச்சிக்கலாம் வர மிளகாய் ஆப்ஷன் தான் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் தனியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பத்து வர மிளகாய் எடுத்து வறுத்து இது கூட சேர்த்துக்கிற போகிறேன் வர மிளகாய் இல்லாமலும் இந்த பிரியாணி மசாலாவை நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிடலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வறுத்தாச்சு இது இப்போ நல்லா ஆறட்டும் நல்லா ஆறின பிறகு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இந்த பிரியாணி மசாலாவை நீங்கள் பிரியாணி செய்யும்போது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடையில் பிரியாணி மசாலா வாங்கி சேர்க்க தேவையில்லை இது சேர்த்துட்டு அப்புறம் கொத்தமல்லி பொடியும் மிளகாய் பொடியும் சேர்த்து நீங்கள் பிரியாணி பண்ணிக்கிடலாம் பாருங்கள் நைஸாக சூப்பராக அரைச்சாச்சு பிரியாணி மசாலா பவுடர் அப்புறம் சின்னதாக ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி இந்த பவுடர் அரைக்கும் போது மிக்சியை ரொம்ப சூடாகாமல் நிறுத்தி நிறுத்தி அரைச்சி பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப சூடாக சூடாக ஃப்ளேவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது ஒரு ஆத்தன்டிக் ஃப்ளேவரோடு இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது உங்களின் நாளும் பொழுதும் வினோஷா